चलिए एट पहले हम करते हैं क्लोज कॉइल हैविंग हंड्रेड टर्न इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज कॉइल है उसमें हंड्रेड टर्न है रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग दिस मैग्नेट्यूड अबाउट डायमीटर विच इज पेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड द एंगुलर वेलॉसिटी ऑफ रोटेशन इज दिस एंगुलर वेलॉसिटी ऑफ रोटेशन इज 300 हंड्रेड रिवॉल्यूशन पर मेनर इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूं 300 हंड्रेड इंटू टू पाए By 60 radian per second. Revolution की जगह टू पाई रेडियन कर दिया और वन मिनट की जगह सिक्सटी सेकेंड कर दिया द एरिया ऑफ कॉइल इज गिवन एरिया ऑफ कॉइल इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इसको भी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करता हूं ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज फोर ओम रेजिस्टेंस इज फोर ओम फाइंड एवरेज ई एम एफ डेवलप इन हाफ अ टर्न फ्रॉम अ पोजिशन वेयर कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एवरेज ई एम एफ इन फुल टर्न इन द नेट नेट चार्ज रेज इन पार्ट वन देखिए इनफैक्ट यह जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा आर्टिकल है इसको बड़े डिटेल में ये जो पूरा प्रॉब्लम है इसको बड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट से स्टार्ट करेंगे एक बात समझे हमने अभी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ एम ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड ये तो समझ लिया है मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं और वेरिएशन एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं और एंगल चेंज होने की वजह से एंगल चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वजह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करते हैं जो कि हमारा अगला चैप्टर है एनी anyway, उसका एक बेसिक तो तरह से आ ही गया देखिए ये जो कॉइल है इसका कुछ भी शेप हो सकता है मैंने और तो मैंने सर्कुलर बना दिया मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो इट मे बी रेक्टेंगुलर इट मे बी स्क्वायर एनी वे द एरिया इंक्लोज इन द कॉइल इज दस अब इनिशियली यह कॉइल की यह पोजिशन है यह डायमीटर है इसके अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा है डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो इनिशियली एक्टी इक्वल टू जीरो द कॉइल इज द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हैज द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल इज पैल टू मैग्नेटिक फील्ड दिस इज एट टी इक्वल टू जीरो एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर जो कि इस तरह से होगा या इनटू द बोर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द बोर्ड तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कोलिनियर अब एट एनी टाइम टी एट एनी टाइम टी वेयर टी वुड बी इक्वल टू वेयर एनी टाइम टी यह मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट यह कॉइल रोटेट कर जाएगी और एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी यह कॉइल रोटेट कर गई है और एरिया वेक्टर 
एरिया वेक्टर का फील्ड वेक्टर के साथ एंगल थीटा बन गया एट टाइम टी कॉइल रोटेटेड बाय थीटा विच वुड बी इक्वल टू ओमेगा टी यह कॉइल थीटा से ऐसे रोटेट कर रही है अब फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर एट एंगल ऑफ थीटा हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स आई इज B dot A. Since area is constant, तो magnetic flux phi जो होता है वो B dot A. इसको हम लिख देंगे magnetic flux phi passing through that coil is B into A into cos theta. Magnetic field constant है, area constant. तो B dot A means B into A into cos theta. Here theta is angle between field vector and this is enough for magnetic field or area vector parallel. But if coil is rotated, area vector is perpendicular to area, it is the same as theta is rotated. If theta is rotated, the field and area are the angle theta. So we have to say that magnetic flux phi. Induced EMF is minus d phi by dt. Induced EMF is minus d by dt of B A cos theta. Induced EMF is minus B into A into d by dt of और इंड्यूज ईएमएफ इज माइनस बी इंटू ए कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी की जगह में ओमेगा लिख दो दो ओमेगा इज अथिंग बट डी थीटा बाय डी टी तो इस जगह से तरह से इंड्यूज ईएमएफ हो गया माइनस माइनस प्लस Omega B A sin theta or induced EMF becomes Omega B A sin of Omega T. Yeah, induced EMF हो गया. अब average EMF developed in half a turn from a position where coil is put. अब वैसे तो इस सवाल के जवाब के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं. मैंने बता दिया ऑल्टरनेटिंग करंट में एक और बार ये सारी चीज दोहराऊंगा और तो इस सवाल के लिए तो एवरेज ईएमएफ डेवलप हो रहा एवरेज ईएमएफ के लिए सीधा सा लिखता माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी और फाइव के लिए लिखता फाइव टू माइनस फाइव वन से फाइव वन माइनस फाइव टू बाय डेल्टा टी और फाइव टू फाइव वन के लिए बी इंटू ए माइनस और हाफ टर्न में फ्लक्स की डायरेक्शन उलट जाएगी और बी इंटू ए ही रहेगा और टाइम की जगह टी बाय टू टोटल टाइम पीरियड बाय टू हाफ ऑफ और इस तरह से यह हो जाता टू बी ए फोर बी ए बाय टी और टी की जगह मैं लिख देता ओमेगा इज टू पाई बाय टाइम पीरियड टी की जगह पर फोर बी ए और टी की जगह पर टू पाए बाय ओमेगा इस तरह से एवरेज ई एम एफ आ जाता और इस एवरेज ई एम एफ को हम ऑल्टरनेटिंग करंट में इसे इंटीग्रेट करके भी निकालेंगे और वहां पर एक अलग तरीका लगाएंगे 
यहां एवरेज ई एम एफ डेवलप बेस से निकाल दीजिए और एवरेज ई एम एफ डेवलप बेस फुल टर्न फुल टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स हाफ टर्न में तो पॉजिटिव होएगा और और इंडियोज ई एम एफ हाफ टर्न में पॉजिटिव और अगले हाफ टर्न में निगेटिव पूरे टर्न में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो पूरे टर्न में यदि हम एवरेज ईएमएस पूछेंगे ई एवरेज इन फुल टर्न वुड बी जीरो फर्स्ट हाफ में वहां पॉजिटिव वैल्यू तो नेक्स्ट हाफ में वहां नेगेटिव वैल्यू होगा और पूरा जब टर्न हो जाएगा तो ओवरऑल एवरेज चेंज इन फ्लक्स जीरो रहेगा क्योंकि जो ऑरिजिनल पोजिशन थी पूरा टर्न के बाद वही फाइनली पोजिशन मिल जाएगी इसके बाद उन्होंने पूछा नेट चार्ज डिस्प्लेस इन पार्ट वन पार्ट वन में नेट चार्ज डिस्प्लेस के लिए चार्ज डिस्प्लेस के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिख रखा है तो इधर लिख देता हूं डेल्टा पाए बाय आर चार्ज डिस्प्लेस के लिए डेल्टा पाए बाय आर सीधा सीधा एक्सप्रेशन लगा देंगे डेल्टा फाइव हमने निकाल ही लिया दिस डेल्टा फाइव ओ टू बी ए अपॉन आर आर दे रखा है यहां चार्ज डिस्प्ले से लिख दीजिए इस तरह से हम यह जो डेरिवेशन कराए हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एक और बार हम एसी चैप्टर में करेंगे और तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो सवाल पूछे थे वो तो यह ए पार्ट यह बी पार्ट और यह सी पार्ट सीधा सीधा टेंथ प्रॉब्लम अ सर्कुलर कॉइल अच्छा वहां पर एन टर्न से एन टर्न से एन टर्न से इसलिए हर जगह पर एक एन का फैक्टर भी आएगा फ्लक्स में इधर भी एन आएगा और इधर भी एन आएगा एन टर्न से वहां पर इसलिए अब टेंथ वाला प्रॉब्लम अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वन टर्न ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट अ डायमीटर विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पर पेंड्यू द मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस द एवरेज ई एम एफ इंड्यूस द अब टेंथ वाला प्रॉब्लम क्योंकि हमने एट्थ वाले का पूरा डेरिवेशन लिख दिया है इसलिए अब टेंथ वाला प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है टेंथ वाले प्रॉब्लम के लिए डेफिनेटली वो जो पूरा डेरिवेशन अभी मैंने करा वो आवश्यकता थी और फाइनली उस डेरिवेशन में जो हमने ऑप्टेन करा ई एम एफ इक्वल टू ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी यह जो हमने ऑप्टेन करा था इसकी आवश्यकता है एट और टेंथ That is a sequential sequential problem. एट में derivation की आवश्यकता नहीं थी मगर टेंथ में जो अभी अभी derivation आवश्यकता है उसको एक और बार बड़े ध्यान से देख लो ये चीज दोबारा लिख लो अब हो गया पूरा टेंथ वाला भी द मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस अब इधर से लिख देंगे ए पार्ट में मैक्सिमम ई एम एफ के लिए हम कहेंगे आ, ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई बाय टू है और साइन ओमेगा टी की वैल्यू वन है तब मैक्सिमम ईएमएफ यह होएगा एन टर्न से भी है तो एन टू एन एन टर्न के लिए एल आ जाता है टॉप फर्स्ट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड एवरेज ईएमएफ ओवर द लॉन्ग के रूप में जीरो क्योंकि ये साइन फंक्शन इस तरह से वेरी करेगा ई एम एफ वर्सेज टाइम 
it would vary according to the sign function where this maximum is n omega a b the average of the square of emf induced over a long period ab ye jo c part hai isko karne ka tarika bata deta hu average of the square of emf e square is n omega b a साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर और आई से ई स्क्वायर इज ई मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमें इसका एवरेज चाहिए द एवरेज ऑफ ई स्क्वायर डिनोटेड लाइक दिस वुड बी डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ E square dt upon integral of dt. और यह integral करना चाहिए हमें zero से t time तक zero से t time तक यह square हम कर देंगे और जो zero से time पे t तक होएगा average value वही overall long period में होगी. अब E square से क्या यहाँ चीज रख दिया हम is equal to e max square integral ke bahar dekhega sin square omega t dt from 0 to t upon t from 0 to t aur is tarah se average of e square jo dekhega wah E max square by t integral of sin square omega t dt. This ko hum one minus two cos omega t uh, cos omega t by two. Hum wah formula laga rahe hain cos टू थी टाइक टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा तो इसे मैं लिखता हूं वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी बाय टू फ्रॉम जीरो टू टी एंड You will get it equal to e max square by two. यह result आपका आ जाएगा. वो पूरा derivation जो एक problem में मैंने करा, जो उसके लिए आवश्यक नहीं था, वो इधर काम आएगा. Ultimately यह result देख लेना है. इससे e max हमें सीधा सीधा देखने लगेगा. मैं एवरेज जीरो वहां पर भी बोला इधर भी हम जीरो बोलेंगे क्योंकि साइन फंक्शन का एवरेज हमेशा जीरो होता है जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया और एवरेज ऑफ स्क्वायर्स के लिए हम इस तरह से लिखेंगे तो एवरेज ऑफ स्क्वायर वुड बी एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय This is the tenth problem. This के अलावा DPS two में और कोई doubt हो तो पूछो। हम DPS three तो start करना चाहते हैं। अब DPS three solve करने से पहले मैं DPS two में जो मैंने tenth problem solve करा उसमें जो average वाली बात बताई, उसको एक बार इधर और remind करा दूँ, एक और बार recall करा दूँ। If any quantity q, if any quantity q vary is a function of time, 
It's a function of time. Time के साथ से ही वैरी करती है। इसको time के रिस्पेक्ट में कुछ रिलेशनशिप लिखा जा सकता है, जैसे अभी भी हमने EMF के लिए लिखा। EMF is some e naught into sine omega t. तो EMF sine time का फंक्शन हुआ। Time के साथ EMF वैरी करता है। कोई सी भी क्वांटिटी क्यू जो टाइम के साथ वैरी करती है उसका एवरेज एवरेज क्यू जो कि इस तरह से भी नोट कर देते हैं दिस इज द नोटेशन फॉर एवरेज क्यू एंड इट्स ऑलवेज डिफाइंड लाइक दिस इंटीग्रल ऑफ क्यू डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी This is the standard definition of any quantity Q. Now, this quantity Q may be displacement. So, my average displacement is This quantity may be velocity. So, my average velocity is This quantity may be current. So, my average current is This quantity may be EMF. So, my average EMF is this quantity may be square of current. So, my average of square of current take a break. This quantity may be square of EMF. Just like I'm saying, put it So, my average of square take a break. In that case, if you have an average square of current put it, so I'm Q ki jaga I square licking. I square. Either be I square. And my average of square of EMF put it, so I'm Q ki jaga E square licking. So this is a standard definition of determining average of any quantity Q which is variable with time. If you have a variable with time, you have a name. Now, this is a generalized concept. I don't say that a match concept or physics match will be in any place, but it will not be in physics. We will determine the current EMF in mechanics, mechanics and velocity and displacement. We will apply this kind of concept. DPS3 discuss करते हैं इसमें 11 तो problem इसके अलावा और कोई doubt हो तो और लिखवा दो Consider the situation in the previous problem. In fact, the previous problem must go for the situation. Take a clear So, along U shaped wire of length L. Yaha U shaped wire. Hai. Length is key L. Hai. Place perpendicular to magnetic field B. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड बी है अ वायर ऑफ लेंथ एल इज स्लाइडिंग ऑन यू शेड वायर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी टू अ टाइट यह एक दूसरा वायर है इसकी लेंथ L ही है इट्स स्लाइडिंग विथ वेलोसिटी V द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर इज आ पर यूनिट लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर इज आ पर यूनिट लेंथ Resistance per unit length is R. At T equal to 0, the sliding wire is close to left edge of U shape wire. Then, equivalent circuit diagram showing the induced EMF as a battery. Calculate current in the circuit. This is the same thing. The is the same thing. Consider a situation in previous problem. 
Calculate the force needed to keep the sliding wire moving with constant velocity V. Look here. जब हम इसको खींचेंगे तो इसमें करंट होएगा सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन को समझते हैं लेंस लॉस और फिर हम यह देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन इस पर क्या होगी जब हम इस तरह से खींच रहे हैं तो लूप के अंदर इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है लूप के अंदर इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ करंट इसमें इस तरह से जनरेट होएगा, सो दैट ये बढ़ते हुए फ्लक्स को रोका जा सके और बढ़ते हुए फ्लक्स को तब रोका जा सकेगा जब करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाए कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड द बोर्ड हो इस तरीके से यदि लूप में करंट फ्लो करा फ्लक्स आउटवर्ड द बोर्ड होगा तो करंट की डायरेक्शन यह होगी दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट अब इस करंट की डायरेक्शन के साथ जब एक कंडक्टर इस तरफ मूव कर रहा है तो अब मैं कहता हूं A current carrying conductor is moving in magnetic. तो उस पर फोर्स जो लगता है दट इज इक्वल टू आई इन टू एल क्रॉस बी उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं एल क्रॉस बी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा और यह मैग्नेटिक फोर्स होएगा I BL जैसा भी करंट वेरी करा उसी हिसाब से फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल एजेंट को इस डायरेक्शन में लगानी होगी दिस वुड बी द एक्सटर्नल फोर्स और कॉन्स्टेंट वॉसिटी कॉन्स्टेंट वॉसिटी एफ एक्सटर्नल मस्ट बी माइनस ऑफ एफ और दिस मैग्नेट्यूड ऑफ एफ एक्सटर्नल वुड बी सेम आई बी एल करंट वहां पर लिखा जा सकता है अब इधर एक बात और बता दें जैसे जैसे यह वायर इधर मूव करेगा तो यह लेंथ एल यह लेंथ एल तो फिक्स है मगर इधर लेंथ एल बढ़ेगा तो किसी भी समय पर जो रेजिस्टेंस होएगा रेजिस्टेंस आ वुड बी टू एल प्लस टू एल डैश इन टू आर टूएल तो फिक्स है एल एल और यह वेयर एल डैश वुड बी इक्वल टू वीटी क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉस से मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस आर वुड बी टू एल प्लस वीटी इन टू आर यह रेजिस्टेंस आर हो और ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा बीवीएल ये एक कंडक्टर जब मूव करता है ईएमएफ इंड्यूस बीवीएल तो वहां पर जो करंट होएगा वह ई बाय आर और बीवीएल बाय आर आर की जगह टू टाइम्स एल प्लस विटी बाय आर इस करंट की वैल्यू को मैं दस सौ सीट रुपये तक मुझे इलेवन साल करने के लिए टेन साल भी करना ही पड़ेगा एक तरीके से 
ज्वाइन इक्वलेंट सर्किट आए कैलकुलेट द करंट इन द करंट हमने निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वहां करंट सब्स्टिट्यूट करना है तो टेंथ वाला भी हो गया एक तरीके से और इक्वलेंट सर्किट डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं यह एला यह वीटीआर इधर भी वीटीआर और इधर एला और इस तरह से ई एम एच इक्वल टू बीवीएल यह इक्वल एंसर की डायग्राम और करंट हो गया टेंथ वाला प्रॉब्लम एक तरीके से पूरा अंदर सॉल्व कर दिया मैंने और इलेवेंथ वाले के लिए अब मैं इधर से लिख देता हूं एफ एक्स करंट की वैल्यू इधर से लिखू बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स एल प्लस वी टी इन टू आर अब कैलकुलेट द फोर्स इजेट ए फोर्स नीडेड जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू जीरो एफ नॉट फाइंड द टाइम एट विच फोर्स नीडेड विल बी इक्वल टू एफ नॉट बाय टू अब एट टी इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो फोर्स एफ इज एफ नॉट इस कंडीशन को मैं इधर रख देता हूं तो इधर एफ नॉट रखता हूं और b स्क्वायर v l स्क्वायर अपॉन टू एल आर ये एफ नॉट हो गया t इक्वल टू जीरो अब उनने पूछा है एट वॉट टाइम विल द फोर्स बी इक्वल टू एफ नॉट बैटो एट t इक्वल टू टी डैश एफ इक्वल टू एफ नॉट बैटो तो इस कंडीशन को मैं सब्सिट्यूट कर देता हूं इधर मैं लिखता हूं एफ नॉट बाय टू और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखता हूं मैं इस तरह से बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय टू एल आर इन टू वन प्लस वी टी बाय एल और अब इधर लिख देता हूं f एफ नॉट बाय टू इक्वल टू एफ अपॉन वन प्लस वी टी बाय तो इधर से हो गया वन प्लस वी टी बाय एल इज इक्वल टू और वी टी डैश वी टी डैश बाय एल इज इक्वल टू टू और टी डैश इज इक्वल टू ए वन एक बच गया एल अपॉन वी आई होप दिस सॉल्यूशन फाइव इलेवेंथ प्रॉब्लम बड़े ध्यान से देख लीजिए दिस इज पार्ट ए दिस इज पार्ट बी एंड दिस इज टेंथ प्रॉब्लम दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेंथ प्रॉब्लम इसके बाद ट्वेल्थ प्रॉब्लम करूंगा 